привет привет с вами алена сегодня я хотела вам показать одно архивное видео это запись у меня уже наверное, давно давно хранится и все никак руки не доходили ее смонтировать вот наконец-то я добралась и тут работа другого мастера и хотела бы просто показать ошибки то есть это не значит что мастер будет гореть в одну но бывают такие вот ошибочки когда слишком большое количество материала но видно что девочка старалась все аккуратненько но просто немножко есть наплывы и плюс у нас есть анихолизис на большом пальце который выглядит вот таким образом и, кстати говоря на втором тоже вот в торец можно очень хорошо наблюдать наплывы. Такое происходит с материалом, когда при выравнивании базы, во-первых, вы берете слишком много базы этой самой и слишком долго рассматриваете блик. Ну, это так, просто для справки, откуда можно смотреть на несовершенство ногтей. И это, опять-таки, не преступление, от плюшек еще никто не умирал, но, конечно, нужно всегда стремиться к совершенству. В общем, обучающие курсы в помощь. Ну, а я буду здесь вам показывать еще раз зачистку анихолизиса. Все анихолизисы разные, мне кажется, показывать их можно бесконечно. И так как видео архивное, у меня еще другие фрезы и другие кусачки, я хочу сказать, что я даже не понимаю, как я вообще раньше ими работала, потому что я вижу, что они ну, так себе пилят, ну, пилили, конечно, естественно, я же как-то маникюр делала, но по сравнению с тем, чем я работаю сейчас, конечно, есть прям разница, и она на лицо. Ну, а мы возвращаемся к нашему анихолису. Хочу сразу сказать что всегда обращайте внимание на вот эту белую луночку, потому что если она большая, она чаще всего большая на больших пальцах, это значит, что очень глубоко лезть, ну, наверное, не стоит, потому что могут быть травмы. Но здесь они холизис совершенно не с этим связаны, я просто э, увидела лунку, думаю, надо сказать. В общем, еще если лунка вот так немножечко деформирована, это значит, что, возможно, были какие-то травмы, э, либо какие-то прищемления пальца, защемления, не знаю, как правильно сказать. В общем, будьте осторожнее, на больших пальцах очень часто лезть далеко не нужно. Ну, а мы стандартным способом начинаем зачистку анихолизиса. Я смотрю на эти кусачки, и мне просто дурно становится. Кошмар. Но ведь как-то работало, да? Но человек ко всему привыкает, адаптируется, и в итоге приходится работать. Но сейчас я вижу, что, во-первых, зачем я срезала этими же кусачками ноготь? Просто... Не знаю, почему я не взяла пряморежущие, но это было давно, но тем не менее здесь очень классная, хорошая, подробная, четкая зачистка. В общем, мы истончили пилкой верхнюю часть ногтя. Когда я поняла, что она достаточно мягкая, что ее можно срезать, я ее начинаю срезать и также кюреткой вот потихонечку начинаю вычищать все остатки жизнедеятельности, так скажем, которые у нас а, скопились там под ногтем. Естественно, это не все, и а, основной смысл зачистки анихолизиса это как раз таки убрать все, что там могло накопиться. Здесь накопилось у нас немало, хотя я достаю это весьма забавным для меня сейчас способом, но чтобы вы понимали, этому видео, наверное, больше года, потому что это было снято на старый, на другой телефон, и я вижу это по качеству видео. Но, тем не менее, видно очень хорошо, что же мы оттуда достаем. Вот это то, что под ногтевое содержимое, как мне порекомендовали называть, в общем, под ногтевое содержимое, которое хранится у вас вот в самом дальнем углу вот этого отслоения, то есть при всем желании, даже если вы там, не дай бог, чем-нибудь ковыряетесь, а такие бывают, которые типа, ну, я там палочкой залезла и поковыряла. Это, кстати, к добру не приводит, это, наоборот, приведет к увеличению полости. То есть вы это ничем не достанете, кроме как зачисткой. Единственный возможный способ это все вот так срезать, полностью убрать. И дальше нужно будет сделать очень важную вещь пилкой, фрезой алмазной, твердосплавной, всем, чем вы работаете или что у вас есть под руками, необходимо обязательно снивелировать вот этот вот переход от ногтевого ложа к самому ногтю. То есть, чтобы было так, чтобы не было даже вообще микрополости, куда что-то могло бы попасть. И тогда отрастание анихолизиса пройдет достаточно быстро и легко. Забегая вперед, хочу сказать, что у нее все стопроцентно сросло. Уже буквально через пару маникюров мы делали, я помню, ей полное покрытие на 10 пальчиков. А в этот раз же мы два все-таки зачищали. То есть, все отросло без проблем, по-моему, делали еще одну зачистку. Ну, естественно, там уже кармашки были намного меньше. И все, в общем, выросло. Она, кстати говоря, и длинные ногти-то не носит. Я там рассказывала, у нее что-то приключилось, но я сейчас даже не вспомню. Ну, в общем, какое-то а, банальное травмирование, потому что все остальные пальцы в порядке. Это точно там не ожоги и не аллергии, потому что все-таки, если ожог аллергии, то это будет на, ну, на большинстве ногтей, так скажем, а не на двух. 
Вот, здесь как раз-таки вы можете наблюдать, как я использую пламя. По-моему, насечка была синяя, да, алмазная фреза с синей насечкой. И вот такими поддевающими, раскрывающими движениями я а, счищаю на нет вот этот самый переход. И это похоже на зачистку трещины на пятках. То есть, когда вам необходимо раскрыть сухую кожу и а, убрать, получается, все, что зацепляется. Вот примерно как-то так это и выглядит. И дальше очень... А, аккуратными, достаточно короткими, еле касающимися движениями, работаем очень-очень точечно, потому что если задеть ложу будет, то, ой, как неприятно, иногда, конечно, на ложе под анихолизисом бывает кератоз, но в данном случае его практически нет, и там была чувствительность, вот это я, кстати, помню, это я хорошо запомнила в тот день, то есть мы прям очень аккуратненько самый-самый краешек, стык, прям носиком зачищали, я думаю, что это прекрасно видно, ну и, в общем, сейчас наша зачистка подойдет к концу. Естественно, все остальные пальчики мы тоже почистили, то есть мы просто сняли с них покрытие, потому что она сказала, что пока я не буду покрытие делать, пока эти два пальца не отрастут, не вижу смысла покрывать 8. В общем, решила она пока сделать перерывчик. Вот так выглядит наш зачищенный пальчик. Здесь все хорошо, и опять-таки для тех, кто скажет, что там надо было на грибок и всякое такое, если бы были грибы-мухоморы, то у нее бы там ничего не сросло, потому что зачистка от микозы нам не помогает, она помогает только, только если был обычный анихолизис. Здесь я демонстрирую, что все зачищено и ничего не цепляется, то есть ноготь плавно переходит на нет в ложе, и не отходить не больно, а если все-таки ваш клиент чувствует дискомфорт, то всегда можно сделать дышащую повязочку. Ну а с вами была Алена. Пока-пока, до новых встреч!